ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹிமாலய இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபேஷன் டிசைனிங் ஃபேஷன் டிசைனிங் பேசிக் கோர்ஸில் கிளாஸ் தேர்ட்டீனில் இருக்கோம் நம்ம நம்ம பார்த்துட்ருக்கிற கிளாஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ன் மேக்கிங் கிளாஸஸ் மட்டும்தான் ஏன்னா இதில் வந்து ஸ்டிச்சிங் வந்து வராது சப்போஸ் எனக்கு வந்து இந்த மாடல் வந்து ஸ்டிச் பண்ணால் தான் நான் எனக்கு புரியும் அப்படிங்கிற பேட்டர்ன் மட்டும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அதை நான் ஸ்டிச் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் இன்னைக்கு நம்ம எடுத்துக்க போகிற கிளாஸ் வந்துட்டு ஸ்லீவ் வெரைட்டி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நார்மல் ஸ்லீவ் ஆல்ரெடி பேட்டர்னில் பார்த்தாச்சு இன்னைக்கு வந்து எல்போ ஸ்லீவ் அண்ட் த்ரீ ஃபோர்த் ஃபுல் ஹேண்ட் க்ரஷ் மாடல்லாம் எப்படி அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸ்லீவில் வந்து நார்மலாக ஒரு பேட்ச் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன மாதிரியெல்லாம் வெரைட்டி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு வெரைட்டி மட்டும் நான் இன்றைக்கி போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்போ ஸ்லீவ் தான் மார்க் பண்ணுறேன் ஸ்லீவோட ஹைட் மென்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மலாக வந்து சுற்றளவு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம அந்த ஒன் ரேஞ்ச் மார்க் பண்ணுறது அடிக்கை அளவு இது எல்லாமே மார்க் பண்ணுறோம் ஆம்கோல் அளவும் கிளியராக பண்ணிக்கிறோம் எப்படி வந்து இதை கட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் இன்றைக்கி நீங்கள் பாருங்கள் ஆம்கோலை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கர்வ்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கிளியராக நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணி பழகிட்டீங்க அப்படின்னா இப்படி வந்து ஃப்ரீயாகவே நீங்கள் வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கர்வ் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது ஸ்டார்டிங்கில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓகே நீங்கள் ரெகுலராக நீங்கள் பண்ணும்போது நீங்களே வந்து வரைஞ்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து எல்போ ஸ்லீவ் வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஃபுல்லாகவே வந்து அர்க்காத் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா பிசுரெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுருங்க நான் சேம் இதே எல்போ ஸ்லீவில் இன்னொரு மெத்தடுக்கும் சேம் ஸ்லீவ் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து நார்மலாக வந்து நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நம்ம இப்போ பேட்டர்ன் போட்டுட்ருக்கோம் இதே ஸ்லீவில் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராயை வந்துட்டு நம்ம என்ன மாடல் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நீங்கள் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ ஸ்லீவ் வந்து கட் பண்ணிட்டேன் கவர் தட்டெலாம் கட் பண்ணி நீட்டாக ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம ஏன்னா இது ஒரு டைமுக்கு ரெண்டு டைம் செக் பண்ணிக்கோங்க இது நார்மலாக வந்துட்டு நான் பேட்டர்ன் மட்டும் தான் நான் போட்டுட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு எப்பவும் போல் ஹைட் மார்க் பண்ணிட்டோம் சுற்றளவு பார்த்துட்டோம் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றரை மார்க் பண்ணியிருக்கு அடிக்கை மார்க் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றரை மார்க் பண்ணியிருக்கோம் சேம் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு கர்வ் வந்துட்டு மார்க் பண்ணுறோம் அடுத்து வந்துட்டு கவர் தட் மார்க் பண்ணுறோம் சேம் ஸ்லீவ் மெத்தடு ஒன்று தான் லென்த்து மட்டும்தான் இதில் ஜாஸ்தி வரும் இப்போ அதே போல் வந்துட்டு த்ரீ ஃபோர்த்து ஸ்லீவ் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இதுலேயும் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து இதில் எக்ஸ்ட்ரா என்ன மாடல் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது சேம் ஸ்லீவை நான் யூஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்குற ஸ்லீவ் வந்து ஃபுல் ஹேண்ட் ஸ்லீவு இப்போ நார்மலாகவே வந்து ஸ்லீவுக்கு வந்து மாடல் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஹைட் இருக்கணும் 
சப்போஸ் த்ரீ ஃபோர்த் வச்சோம் அப்படின்னா என்ன ஹைட் இருக்கணும் எல்போ ஸ்லீவ் அப்படின்னா என்ன மாதிரி ஹைட்லாம் வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாகவே வந்து ஷார்ட் ஸ்லீவில் வந்து நீங்கள் பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறீங்க இல்லை இந்த வீ கட் கொடுக்குறீங்க இல்லை வீ கட்லேயே வந்து பேட்ச் பண்ணுறீங்க அதாவது டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னாலே ஆறு இன்ச் தான் மினிமம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த மாடல் வந்துட்டு லுக் இருக்காது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹைட்டாக வெயிட்டாக இருக்கிறவங்களும் வந்து மாடல் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வேணால் வந்து ஒரு ஆறு ஆறே முக்காலுக்குள்ளே பண்ணிக்கோங்க ஏழு இன்ச்செல்லாம் போனீங்கன்னா ஸ்லீவ் வந்து லென்த் ஆகிடும் அப்போ மாடல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்காது எல்போ ஸ்லீவ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நார்மலாகவே வந்து பத்து இன்ச்சு டு பதினோரு இன்ச்சு ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா பதினொன்றரை இன்ச் வரைக்கும் வரும் அதுக்கு மேலே எக்ஸசைஸாக போகாது ஏன்னா முட்டி மடிக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா துணி வந்து மடிக்கும் போது ரொம்ப டிஸ்டர்பாக இருக்கும் மினிமம் வந்து பத்து வச்சுக்கோங்க பத்திரை வச்சுக்கோங்க ஏன்னா மினிமம் ஹைட்டுக்கு பத்து பத்திரை ஓகே கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா பதினொன்று அல்லது பதினொன்றுங்கிறது ரொம்ப ரேர் பதினோன்று வரைக்கும் நிறுத்திக்கோங்க த்ரீ ஃபோர்த் ஸ்லீவ் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ளவுஸ்க்கு ரொம்பவுமே ரேர் ஏன்னா பார்ட்டி வேர் ப்ளவுஸ்க்கு மட்டும்தான் த்ரீ ஃபோர்த் வைப்பாங்க அதுலேயுமே வந்து வெரைட்டி ஸ்லீவ் தான் வைப்பாங்க அதனால் அதனுடைய இன்ச்சஸ் எவ்வளோ வரும் மினிமம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணுலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் வைக்கலாம் ஃபுல் ஹேண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஹைட்டுக்கு இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சு உங்களுக்கு அந்த மணிக்கட்டு வரைக்குமே வந்து இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சு வரும் அந்த இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சு கூட ஒரு ஃபோர் அல்லது ஃபைவ் இன்ச்சஸ் நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா க்ரஷ் மாடல் வரும் பார்ட்டி வேர் ப்ளவுஸ்லாம் நிறைய நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ரஷ் மாதிரி கையில் வந்து அந்த மணிக்கட்டுக்கிட்ட வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு மடிப்பு வந்திருக்கும் உங்களுக்கு அந்த க்ரெஷ் வரது என்னென்ன மெட்டீரியல் தைப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட்டேடு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப சாஃப்ட் கிளாத்தில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் க்ரெஷ் மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் மெட்டீரியல் வந்து ரொம்ப லேஸாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த மடிப்பு உங்களுக்கு வந்து க்ரெஷ் ஒக்காரும் உங்களுக்கு ரொம்ப திக்னஸ் மெட்டீரியலையோ இல்லை வெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது லைனிங் இது வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த க்ரெஷ் கரெக்டாக உட்காராது உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்க போகிற மாடல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக பார்ட்டி வேர் மாடல்ஸ் தான் ஏன்னா இப்போ வந்து ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது ஃப்யூச்சரில் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நார்மல் ஸ்லீவில் வந்து ஒரு சிம்பிள் மாடல் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நார்மல் ஸ்லீவ் வந்து நான் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி பார்த்துட்டு இருக்கிற ஸ்லீவ் வெரைட்டி எல்லாமே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் சப்போஸ் வந்து நான் த்ரீ ஃபோர்த்து போட மாட்டேன் எல்போ ஸ்லீவ் வந்து போட மாட்டோம் ஃபுல் ஹேண்டு க்ரஷ் மாடல்லாம் நாங்கள் பண்ண போகிறதில்ல அப்படின்னா கூட ஏன்னா நாளைக்கு கஸ்டமர் வந்து நீங்கள் கேட்கும்போது உங்களுக்கு தெரியணும் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நோட்ஸ் மாதிரி போட்டு நீங்கள் இன்ச்சஸ்லாம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஸ்லீவ் மட்டும் மாடலுக்காக நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு மாடல்லையுமே எப்பவுமே வந்து மாடல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டி தான் ஃபேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் என்ன மாடல் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் வெரைட்டி மாடல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து டிசைன்ஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு நீங்கள் ஐடியா சொல்லலாம் இல்லை இந்த சாரீக்கு இந்த மாடலுக்கு இது பண்ணுங்க அப்படின்னு எப்பவுமே வந்து மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா மெட்டீரியலுக்கும் எல்லா குவாலிட்டிக்கும் எல்லா மாடலும் பண்ணிட முடியாது இப்போ ஒரு பனாரஸ் கிளாத் இருக்கு அப்படின்னா அதில் என்ன மாடல் பண்ணணுமோ அதுதான் நம்ம பண்ணணும் ஃபேன்சி சாரி அப்படின்னு வரும்போது அதுக்கு என்ன வெரைட்டி மாடல் பண்ணணுமோ அதுதான் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமருக்கு நீங்கள் ஐடியா கொடுங்க இந்த மாதிரி என்னென்ன வெரைட்டி கொண்டு வராங்கன்னு பார்த்துட்டு ஒரு சாரி பார்த்தாலே வந்துட்டு நம்ம சொல்லிடலாம் இந்த மாதிரி வந்து இதுக்கு இந்த மாடல் தான் சூட் ஆகும் இப்படி பண்ணுங்க இது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சஜஷன் சொல்லணும் கஸ்டமருக்கு இப்போ நம்ம வந்து நார்மல் ஸ்லீவ் முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து மாடல் பார்க்கலாம் அந்த வீ கட் வந்து நார்மலாக வந்து வீ கட் கேட்பாங்க நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து வீ கட் கேட்பாங்க அதுக்கு வந்து ஹைட்டில் வந்துட்டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் நீங்கள் வீ கட் ரொம்ப டீப்பாக வேணும் அப்படின்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா ஒரு இன்ச்சு லைட்டாக வேணும் அப்படின்னா ஒரு இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்டிச்சிங்க்கு அந்த லைனுக்கு கீழே வந்துட்டு ஒரு கால் இன்ச்சு கீழே
இந்த பெண்டு எல்லாமே வந்துட்டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் ஒன் அண்ட் ஹால் ஒன் ஹால் இன்ச் மட்டும் நீங்கள் மார்க் பண்ணி அது லைன் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்ட்டு ஏன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரே அளவில் வரணும் சென்டர் ஆகட்டும் சைட்லேயே ஆகட்டும் எல்லாம் ஒரே அளவு நீங்கள் மார்க் பண்ணிட்டு இப்போ இது வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடணும் இது எடுத்ததுக்கப்புறம் இது வந்து சப்போஸ் நீங்கள் மெட்டீரியல் வந்து கொஞ்சம் திக்னஸ் மெட்டீரியல் அப்படின்னா இதுலேயே நீங்கள் தைக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா கேன்வாஸ்லேயே நீங்கள் இதே பீஸை வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதில் கட் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்லேயும் சரி மேல் பகுதியிலையும் சரி கீழ் பகுதியிலையும் சரி ஒரு கால் கால் இன்ச்சு வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கட் பண்ணிக்கணும் ஃபினிஷிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்லீவோட கீழ் வீ கட்டில் வந்துட்டு ஃபினிஷிங் வரணும் அடித்து திருப்பணும் நீங்கள் லைனிங்கும் மேல் பீஸும் வச்சு அடித்து திருப்பிடுங்க கீழ் பேச்சுலேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கீழ் வீல தான் வரணும் ரெண்டு சைடும் வந்து ஒரு சிலர் வந்து நாங்கள் கவர் பண்ணுறதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அந்த மாதிரி கிடையாது கீழே மட்டும் நீங்கள் மேலே இருக்கிற வி ஷேப் கீழே இருக்கிற வி ஷேப் அவ்வளோதான் ஏன்னா அப்படி நீங்கள் கவர் பண்ணி எடுக்கும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு மெஷர்மெண்ட் வரும் இந்த பீஸை வச்சு நீங்கள் கேன்வாஸில் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் மெட்டீரியலில் வச்சு நீங்கள் அயன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கீழ் தையலும் சரி மேல் தையலும் சரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் மேலே வந்து பிசுறு வந்தாலும் ஓகே ஏன்னா இதுதான் வந்து உள்ளே கவர் பண்ணி அடிக்க போகிறோம் நம்ம அதனால் கீழே மட்டும் நமக்கு ஃபினிஷிங் வந்தால் போதும் பிசுறு மேலே இருந்தால் ஓகே கீழ் பகுதியும் இந்த கீழ் பகுதியும் மட்டும்தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் பண்ணணும் நீங்கள் இப்போது இந்த மேல் பிசுறு இருக்கிற பீஸ் கீழ் பீஸை வச்சு நம்ம மேலே இன்னோட் பண்ணி அடிக்கிறோம் இந்த பீஸ் தான் நமக்கு மேலே வரும் ஸ்லீவோட பீஸ் தான் அந்த பேட்சோட மேலே வரும் அதனால் இதுக்கு மட்டும் ஃபினிஷ் பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போ அடுத்த மாடல் பார்ப்போம் ஸ்லீவோட சென்ட்ரு பகுதி அடிக்கை பகுதி வந்துட்டு நம்ம இப்போ ஒரு சின்னதாக வந்துட்டு ஒரு மாடல் பண்ணுறோம் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் சேம் இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே வந்து லைனிங் ப்ளவுஸில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் நார்மல் ப்ளவுஸில் பண்ண முடியாது ஸ்டார் ஷேப்பில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டார் லைன் வந்துட்டு கிராஸாக வரணும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரக்கூடாது இந்த பெண்டு வரணும் ஸ்கேலப் மாதிரி இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இதை கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த கேர்வ்லேயே வந்துட்டு லைனிங்கும் இதுவும் வச்சு அடித்து நீங்கள் திருப்பி ஃபுல்லாக அயன் பண்ணிக்கோங்க அந்த சென்ட்ரு பகுதி வந்து உங்களுக்கு ஓப்பனாக இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சப்போஸ் சாரியோட கிளாத்து கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சாரியில் வேறு என்ன கலர்ஸ் இருக்கோ அதை நீங்கள் கொடுக்கலாம் 